ఫాదర్ ఎక్స్పైర్ అయిపోయారు ఫాదర్ ఎక్స్పైర్ అయిపోయారు హీ వాజ్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ ప్రతి ఎవరికి ఫాదర్ ఇన్స్పిరేషన్ ఉంటాడు మాక్సిమం నీ ఫేస్ లేదు కాబట్టి నీకు అన్ని వచ్చాయని చెప్పి నీ ఫేస్ లేదు కాబట్టి నీకు అన్ని వచ్చాయని చెప్పి నేను చూసాను అంటే ఇప్పుడు అయోడుకి తర్వాత పుంజు వీళ్ళిద్దరి దగ్గర నుంచి ఏమైనా డైరెక్ట్ గా మెసేజ్ రావడం కానీ వాళ్ళ ఫ్యాన్స్ నుంచి మెసేజ్ రావడం కానీ ఏమైనా జరిగా లేదు అంటే ఏజుడ్ దగ్గర నుంచి వచ్చింది ఏజుడ్ దగ్గర నుంచి వచ్చింది సో ఐ ఇట్ వాజ్ వెరీ అఫెన్సివ్ సో ఐ ఇట్ వాజ్ వెరీ అఫెన్సివ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫాలోవర్స్ ఆమె కంటే చాలా ఎక్కువ నాకు హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు వార్ల్ హబ్ ఇవాళ మనం హైదరాబాద్లో ఉన్నాం హైదరాబాద్లో ఒక స్పెషల్ పర్సన్ ఎంటర్ చేస్తున్నాం అనమాట ఆల్రెడీ మీకు బాగా పరిచయం అంటే ఈ మధ్యలో బాగా ట్రెండ్ అనమాట యూట్యూబ్లో కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా బాగా ట్రెండ్ అవుతున్నాయి అనమాట తనే నవీన్ నాయక్ మనకు పోల చొక్క అని కూడా అంటారు హాయ్ బ్రదర్ హలో ఎలా ఉన్నారు సూపర్ సూపర్ యాక్చువల్గా పోల చొక్క అనేది ఎప్పటి నుంచే ఫేమస్ బాగా అంటే నేను మేమరే కత్త ఈ మధ్యలో ఆపేశాను వైరల్ హబ్లోకి వెళ్తే మీకు కింద మీమ్స్ అవి కనిపిస్తుంటాయి సో అప్పటి నుంచి ఫాలో అవడం జరుగుతుంది సో ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ పేజ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు సింగిల్ పర్సనా లేకపోతే అడ్మిన్గా ఉండి కింద ఎడిటర్స్ ఉండే వల్ల సింగిల్గా హ్యాండిల్ చేసేవారా సింగిల్ సింగిల్గానే హ్యాండిల్ చేసేవాడిని ఓకే అడ్మిన్స్ లేకపోతే ఆ హైరార్కీ ఉంటుంది కదా అడ్మిన్ ఎడిటరు సబ్ ఎడిటర్ ఇవన్నీ ఇవన్నీ మా దాంట్లో నా దాంట్లో లేవు అంటే నేను మధ్యలో చాలామంది మెసేజ్ చేసేవాళ్ళు బ్రో నేను ఎడిట్ చేస్తాను పంపిస్తాను అని బట్ సింక్ అయ్యేది కాదు అంటే మన ఐడియాలజీ అదంతా సింక్ అవ్వాలి కదా మనము ఆడియన్స్ని ఒక విధంగా కండిషన్ చేస్తాం సో అలా కండిషన్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఏదో వేరేది పంపిస్తారు అండ్ నా స్టైల్ వేరే ఉంటుంది నేను పాలిటిక్స్ గురించి చేస్తాను లేకపోతే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టఫ్ వేస్తూ ఉంటాయి ఎడిట్స్ డబ్బింగ్ చేస్తా డబ్బింగ్ వీడియోస్ ఫనీ డబ్బింగ్ వీడియోస్ అవన్నీ సో అలా నాకు కుదిరేది కాదు అందుకే నాకు చాలా మంది పేజెస్కి ఎడిటర్స్ వీళ్ళందరూ ఉంటారు బట్ నా పేజ్కి అయితే లేరు ఓకే చదివింది అయితే బీటెక్ బీటెక్ కాదు బీటెక్ చదవడానికి వెళ్ళాను కంప్లీట్ చేయలేదు కంప్లీట్ చేయకుండా ఎంబీఏ చదవ బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ హిస్టరీ పొలిటికల్ సైన్స్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చదివి ఇప్పుడు ఎంఏ ఉస్మానియా కాలేజ్ ఉంది కదా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ దాంట్లో ఎంఏ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇంకో వన్ మంత్ అయితే అయిపోతుంది ఓకే సో అంటే నేను విన్నదైతే కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ ఏదో డిస్కంటిన్యూ అయింది కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ చదవడానికి వెళ్ళాను అది మనకి లోపటి నుంచి రాలేదు అంటే న్యాచురల్ రాలేదు సెట్ అవ్వలేదు సెట్ అవ్వలేదు నేను ఫిల్మ్ మేకింగ్ అప్పటి నుంచే ఇంట్రెస్ట్ నాకు సినిమాలు అంటే ఓకే సో అక్కడ నేను కాలేజ్కి వెళ్ళి కూడా అదే చేశా ఐఐటి మద్రాస్లో చదువా కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ సో అక్కడికి వెళ్ళి కూడా నేను ఫిల్మ్ మేకింగ్ వర్క్షాప్స్ అలాంటి అటెండ్ అయ్యాను అనమాట సో అలా అలా నేను వదిలేసా ఓకే ప్రాపర్ అది అక్కడ హైదరాబాద్ ప్రాపర్ హైదరాబాద్ కదా కరీం యాక్చువల్లీ కరీంనగర్ కరీంనగర్ ఇంకా వరంగల్ మధ్యలో హుస్నాబాద్ అని ఒక ప్లేస్ ఉంటుంది అక్కడ దానికి దగ్గరలో ముల్కానూర్ అని ఒక ఫేమస్ ఏరియా ముల్ ముల్కానూర్ డైరీ అని డైరీ ఉంటుంది ముల్కానూర్ డైరీ పాలు పాలకి ఎన్నో ఫేమస్ అక్కడ ఎర్రబెల్లి అని ఒక తాండా ఉంటుంది ఓకే సో అది మా ప్రాపర్ ఓకే ఫాదర్ మదర్ ఏం చేస్తుంటారు ఫాదర్ ఎక్స్పైర్ అయిపోయారు ఫాదర్ ఎక్స్పైర్ అయిపోయారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో ఎక్స్పైర్ అయ్యారు హీ వాజ్ గ్రేట్ మ్యాన్ అంటే ఆయనలో ఆయనలో హీ వాజ్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ ప్రతి ఎవరికి ఫాదర్ ఇన్స్పిరేషన్ ఉంటాడు మ్యాక్సిమం సో ఆయన ఏంటంటే లీడర్ ఒక లీడర్షిప్ క్వాలిటీ ఉంటాం మంచి గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ అయినా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ బట్ సొసైటీకి ఏదో చేద్దాం అనే టైప్లో ఉండేవాళ్ళు సో హీ పాస్ ద వే దెన్ మై మదర్ ఈజ్ అ సోషల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ ఎంప్లాయీ ఇక్కడే కృష్ణకాంత్ పార్క్ దగ్గర హాస్టల్ ఉంటుంది సోషల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ సిబ్లింగ్స్ వాళ్ళు సిబ్లింగ్స్ సిస్టర్ సిస్టర్ ఏంటంటే డాక్టరు ఓకే ఆమె ఏంటి స్పెషలిస్ట్ సో అంత మంచి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది వెనకాల అయితే చూస్తే చాలా సింపుల్గా నార్మల్ డ్రెస్సెస్ వితౌట్ ఐరన్ ఎలా ఉంటాయి ఏంటి కారణం అదే అంటే మనము నేను న్యాచురల్గా ఉండడానికి ఇష్టపడతా 
నథింగ్ ఇస్ పర్మనెంట్ కదా ఇప్పుడు మనం ఇస్త్రీ చొక్క వేసుకున్నంత మాత్రాన ఎలా నలిగిపోతుంది అది మనం ఇలా కూర్చుంటాం ఎక్కడో సోఫా మీద లేకపోతే ఏదో చేస్తాం నలిగిపోతుంది కదా సో నలిగిపోయేదానికి పెద్ద ఎఫర్ట్ ఎందుకు మళ్ళీ దానికి డబ్బులు ఒక్క మనని కొంతమంది చూస్తున్నారు ఇప్పుడు నార్మల్గా ఉంటే పర్లేదు మనం ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్సర్గా ఉన్నప్పుడు నలుగురు చూసి చేస్తారు అప్పుడు ఏమనిపించలేదా ఇలాగ ఉంటే బాగుంటుంది అని నాకు నాకు అలా అనిపించదు చాలామంది అంటారు అరే నువ్వు ఇప్పుడు చాలా మంది నేను కలుస్తున్నావు నేను యాక్చువల్లీ ముందు కూడా కలిసేవాడిని చాలామంది అంటే ఫేమస్ కాంటెంట్ ఫేమస్ అవ్వక ముందు కూడా నేను చాలా మంది ఫేమస్ వాళ్ళని కలిసేవాడిని బికాస్ ఐ వర్క్ ఇన్ ఫిలిమ్స్ సో అప్పుడే నాకు ఆ ఫీలింగ్ లేదు జనాలు కూడా ఎలా ఉన్నారంటే నువ్వు వేసుకున్న బట్టలు బట్టి నేను జడ్జ్ చేయరు నీ నువ్వు మాట్లాడే విధానం నువ్వు వాటర్ యూ బ్రింగింగ్ టు ద టేబుల్ నువ్వు పని చేయగలుగుతున్నావు లేదా అనేది చూస్తారే నువ్వు వేసుకున్న బట్టలు బట్టి లేకపోతే దాన్ని బట్టి జడ్జ్ చేయరు జడ్జ్ చేస్తారు కానీ ఐ నాకు పెద్ద ఫరక పడద్దు దాన్ని ఓకే మైండ్కి తీసుకో నేను పెద్ద ఓకే సో స్టార్టింగ్లో కార్డ్ బోర్డ్స్ అవి పెట్టి చేయడం జరిగింది సో ఇంటర్వర్ట్ అయినా సరే కొంచెం డేర్ చేసి చేయడం తర్వాత పబ్లిక్లో వెళ్ళినప్పుడు అంటే ఎలాగ అనిపించేది ఇప్పుడు నేనైతే చేయలేను అలాగ ఆ టైంలో ఎలాగ ఉండేది ఫీలింగ్ ఆ టైంలో ఉండేది షైనెస్ ఉండేది ఎవడన్నా రోడ్డు మీద చూస్తున్న జనాలు అనే ఫీలింగ్ ఉండేది బట్ మేము మ్యాక్సిమం ఒక ట్వంటీ సెకండ్స్లో ఫోటో తీసి జంప్ అక్కడ నుంచి అవునా సో మేము ఏంటంటే రాసుకున్నప్పుడు లొకేషన్ ఏంటని అని తెలుసు తెలుసుకుంటాం నేనే రాసేది లైన్ మ్యాక్సిమం లైన్స్ నేనే రాస్తా లొకేషన్ ఏంటని నేనే ఫిక్స్ చేస్తా ఆ లొకేషన్ ఎవడు చుట్టుపక్కల ఎవడు ఉండకుండా ఫాస్ట్గా తీయండి రా బాబు అని చెప్పి అలా తీసి మేము కార్లో కూర్చొని వెళ్ళిపోతుండే ఇనీషియల్ ఎలా ఉంటుండే అంటే ఒక ట్వంటీ రాసుకుంటుండే బోర్డు మీద అసలు టక్ 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 ఒక్కొక్క లొకేషన్ తీసుకొని అవి అప్లోడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుండే సో యూజువలీ ఏమనుకుంటారు అంటే రోజు మార్నింగ్ వేసి మేము ఫోటోలు అలా ఉండదు ఒకసారి ట్వంటీ థర్టీ తీసేసి ఎప్పుడన్నా మధ్యలో ట్రెండింగ్ స్టఫ్ ఏమైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంఎస్ ధోని బర్త్డే వచ్చింది అది నాకు తెలియదు ఎంఎస్ ధోని బర్త్డే అని బట్ ఆ రోజు ఏదో లైన్ స్ట్రైక్ అయితే ఆ రోజు స్పెషలీ రాసి ఆ రోజు దిగు దిగేవాళ్ళం అనమాట ఓకే సో పర్టికులర్ టైం అయిన తర్వాత ఎలా నేను చేసి ఉండకూడదు అని ఎప్పుడని అనిపించిందా బోర్డ్ బోర్డ్స్ కానీ ఇష్యూ ఆ టైంలో నాకే అనే ఒకసారి ఏమైందంటే వై మీరు వైజాగ్ కాబట్టి ఒక వైజాగ్ సంబంధించిన లైన్ ఒకటి ఉంటుంది కొంచెం మిస్టేక్ లైక్ దే మిస్టుక్ని అపార్థం చేసుకున్నారు ఏంటంటే నా బోర్డు మీద ఏముంటుందంటే ఇలా మీ వైజాగ్లో బీచ్ తప్ప ఇంకేం ఉండదా అది ఉంటుంది ఇలా స్వైప్ లెఫ్ట్ చేస్తే నా ఫ్రెండ్ ఒకటి ఉంటాడు వైజాగ్లో వాడి మీద నువ్వు ఏదో ఉంటుంది లైన్ సో అది జనాలు ఏంటంటే నేను ఓన్లీ నా బోర్డు చూశారు చూసి నన్ను అపార్థం చేసుకున్నారు సి యూజువలీ ఇప్పుడు మనము వైజాగ్ వస్తే మన ఫ్రెండ్స్ ఏం బీచ్కే తీసుకెళ్తారు కదా ఇంకేం ఉండదు అక్కడ ఇంత ఉంటుంది మేబీ కాఫీ షాప్స్ అవన్నీ ఉంటాయి కానీ బీచ్ ఇస్ ద హైలైట్ సో మనం నార్మల్గా మనం ఇద్దరు మధ్యలో మాట్లాడుకునే మాటనే అక్కడ పెట్టా ఓకే అది జనాలు మిస్ మిస్అండర్స్టూడ్ దే మిస్అండర్స్టూడ్ అది నేను తర్వాత నేను యాక్చువల్లీ ఫీల్ అవును ఇది చేయాల్సింది కాదు అలా ఉండదు ఓకే జనాలకి ఇలా అర్థమైందా ఓకే నెక్స్ట్ టైం విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ అలా అనిపిస్తుంది పెద్ద బాధపడిన సంఘటన ఏమి ఉండవు ఓకే తర్వాత బోర్డ్స్ ఆపేయడానికి కారణం ఏంటంటే మీ ఫ్రెండ్స్ వేరేగా వెళ్ళారు వాళ్ళు బిజీగా ఉన్నారు చేయలేదని సో అది మిస్ అవుతున్నాం అని ఫీలింగ్ ఉందా లేదు సరే వదిలేసాం కదా అని పక్కన పెట్టేసినట్టు ఉందా మిస్ అవ్వట్లేదు యాక్చువల్లీ మిస్ అవ్వట్లేదు మిస్ ఎప్పుడు అవుతానంటే జనాలు మెసేజ్ చేస్తారు ఓకే చాలామంది అరే ఏమైంది అట్ట ముక్కలది మేము చాలా ఫాలో అవుతుండే అప్పుడు షేర్ చేసుకుంటుండే అవన్నీ అంటున్నప్పుడు ఓకే కనిపిస్తుంది కొంచెం అనిపిస్తుంది బట్ ఇప్పుడు నేను చేసేది ఇంకా బిగ్గర్ థింగ్స్ కదా ఇంకా ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతుంది నేను చేసే నా స్టాట్స్ ఏంటంటే థర్టీ మిలియన్ అకౌంట్స్ రీచ్ నా ఇన్స్టాగ్రామ్ అన్ని హ్యాండిల్స్ కలిపి యూట్యూబ్లో అయితే మంత్లీ ఐ గెట్ ఫోర్ క్రోడ్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోడ్ వ్యూస్ అండ్ క్యూములేట్ మొత్తం కలిపి ట్వంటీ ఫైవ్ క్రోడ్ వ్యూస్ ఎంత ఉన్నాయి జస్ట్ ఇన్ ఎయిట్ మంత్స్ సో నేను ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతున్నా సో ఎక్కువ మందికి రీచ్ అయినప్పుడు కొన్ని కొన్ని మనం త్యాగం చేయాలి తప్పదు అండ్ మా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నప్పుడు నేను చేద్దామని ఫిక్స్ అయ్యా నేను సొంతంగా రాసి చేయొచ్చు ఎవరు వేరే హెల్ప్ వాళ్ళ హెల్ప్తో బట్ నాకు అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు దాని మీద సడన్గా అది అయిన తర్వాత ఇప్పుడు యూట్యూబ్ ఎందుకు స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది యూట్యూబ్ అని యూట్యూబ్ ఏంటంటే నేను దా ముందు నుంచే ఇప్పుడు సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి నేను మీమ్స్ చేస్తున్నా సో
సో ఆమె ఆమె కూడా వీడియోస్ చేస్తుంది సో ఆమె వీడియోస్ చేస్తే క్వైట్ పాపులర్ క్వైట్ పాపులర్ అంటే ఆమెకు ఇరవై ఐదు వేలో ఎంతమంది ఉండేవాళ్ళు సో అది ఎయిట్ మంత్స్ బ్యాక్ స్టోరీ సో ఆమెకి ఆమె ఒకసారి నాకు మా గ్రూప్లో ఒక ఆమె ఇన్సైట్స్ పెట్టింది ఇన్స్టాగ్రామ్కి వన్ మిలియన్ వ్యూస్ ఎంతో వచ్చింది నేను నా పూల చొక్క పేజ్లో నుంచి ఇన్సైట్స్ పెట్టా లైక్స్ వన్ మిలియన్ ఉన్నాయి నువ్వు నువ్వు నీ నువ్వు భజన్ నీ భజన్ చేసుకోవడానికి నాకు మాకు పెట్టావు కదా నా నా చూడు నా నా స్టాట్ చూడు అని చెప్పి నేను పెట్టా ఆమెకి దాంట్లో ఆమె ఏం చెప్పింది అంటే నీ ఫేస్ లేదు కాబట్టి నీకు అన్నీ వచ్చాయని చెప్పి నీ ఫేస్ లేదు కాబట్టి నీకు అన్నీ వచ్చాయని చెప్పి సో ఇట్ వాస్ వెరీ అఫెన్సివ్ అంటే నా ఫేస్ ఉంటే రాదా అంటే నా ఫేస్ ఉంటే రాదా అని చెప్పి నేను ఐ టుక్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఛాలెంజ్ ఓకే నా ఫేస్ ఉంటే రాదంటున్నావు ఇప్పుడు అని ఆమె బ్లాస్ట్ చేశారు అప్పుడే కట్ చేస్తే ఎయిట్ మంత్స్ ఎయిట్ మంత్ ఎయిట్ మంత్స్ కాదు ఫోర్ మంత్స్ తర్వాత ఐ హ్యావ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫాలోవర్స్ అండ్ హర్ సబ్స్క్రైబర్ ఆబ్వియస్లీ అన్ని సబ్స్క్రైబర్స్ అయితే ఎప్పుడు ఎప్పుడో బీట్ చేస్తాను కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫాలోవర్స్ ఆమె కంటే చాలా ఎక్కువ నాకు సో దట్ ఈస్ వన్ ఫుల్ ఛాలెంజింగ్ థింగ్ అంటే అది చాలా ప్రెస్టీజ్గా తీసుకున్నా అండ్ ఆబ్వియస్లీ మనకి ఒక ఐడియా తడితే మనం చేయాలనే ఫీలింగ్లో ఉంటాం కదా అప్పటికీ నాకు సిక్స్టీ థౌసండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఎంతో ఉండే యూట్యూబ్లో నేను ఈ రీ వేరే వైరల్ క్లిప్స్ అన్ని కట్ చేసి ఇక్కడ ఇన్స్టాగ్రామ్లో పెట్టినా ఇక్కడ తెచ్చి పెడుతుంటే అది వైరల్ అయిపోయాయి ఓ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ల్యాక్ వన్ క్రోర్ వ్యూస్ ఉన్న వీడియోస్ కూడా ఉన్నాయి అప్పుడు నాకు భయం వేసింది ఓకే మనం ఇప్పుడు ఈ స్పూఫ్ చేసి మనకు తిట్టించుకోవడం అవసరమా అని చెప్పి ఏ చూడ్ ది ఫస్ట్ స్పూ బట్ ఫార్చునేట్లీ చేసిన సెకండ్ టూ డేస్లో సమ్ టెన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్ ఎంతో వ్యూస్ వచ్చినాయి ఓకే అది యూట్యూబ్లో ఫిఫ్టీన్ ఇక్కడ ఇన్స్టాలో కూడా ఫిఫ్టీన్ ఓకే మనల్ని కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు జనరల్ మనం కూడా చేయొచ్చు అని చెప్పి దెన్ నాకు కాన్స్టెంట్లీ సెకండ్ స్పూ ఫైవ్ డేట్ వాజ్ హర్షా సాయి అది కూడా హిట్ అంటే అది కూడా హిట్ ఓకే సో ఓకే పీపుల్ ఆర్ యాక్సెప్టింగ్ నేను ఇమిటేట్ చేయగలుగుతున్నా నా ఐ ఐఎమ్ చిన్నప్పటి నుంచి ఇమిటేట్ ఐ ఐ కెన్ డూ ఇమిటేట్ ఎలా అంటే నేను క్రికెటర్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళ బౌలింగ్ స్టైల్స్ అవన్నీ ఇమిటేట్ చేసేవాడు అనమాట సో అది అది నా ఉంది బట్ ఇట్స్ లైక్ ఏ ఛాలెంజ్ నేను ఎలా అంటే నేను వీడియో పెట్టినప్పుడు నేను చెప్పను ఇది నేను ఈయన స్పూఫ్ చేస్తున్నాను అవును వాళ్ళే కామెంట్స్లో చెప్తారు అవును సో దట్ దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ హ్యాపీనెస్ ఫర్ మీ ఇప్పుడు నేను రగడీ చేసిన అదే అలానే నెక్స్ట్ నామ్ నామ్ ఫుడ్ ఏ ఉంటాడు నెక్స్ట్ విస్ మై ఫుడ్స్ చేసా ఎవరిది చేసినా వాళ్ళు వాళ్ళే మెన్షన్ చేస్తారు కింద చేస్తారు సో దట్ అది నాకు మంచిగా అనిపించింది అండ్ తర్వాత ఏంటంటే ఓకే మనం స్పూఫ్స్తో కన్ఫైన్ అవ్వడు మనం ఇంకా చాలా చేయాలి అని చెప్పి నేను ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీస్ కూడా చెప్తా సినిమాకి సంబంధించి వాటికి ముప్పై లక్షలు అలా ఉంటాయి నెక్స్ట్ మూవీ రివ్యూస్ చెప్తా వన్ మినిట్లో దాంట్లో టమాటోస్ ఇస్తా అనమాట సో అది సో ఐ ఆల్రౌండర్ టైప్ లో అనిపించుకోవాలని నాకు అంటే టమాటోస్ వచ్చేసరికి హాలీవుడ్ లో రోటన్ టమాటోస్ ఉంటాయి అది అక్కడ నుంచి అది కాదు ఆ కాన్సెప్ట్ కాదు హాలీవుడ్ రోటన్ టమాటోస్ కాదు అదేంటంటే ఏజుడ్ ది ఒక మేక్ ఓవర్ ది స్పూఫ్ చేశారు దాంట్లో ఏజుడ్ మేక్ ఓవర్ దాంట్లో వాట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ అమీగోస్ అంటాడు సో నేను దాన్ని ఏంటంటే వాట్ ఈస్ డౌన్ టమాటోస్ అన్న ఓకే సో సో అలా అనేసరికి ఇప్పుడు మనం స్టార్స్ బదులు ఏదైనా వెరై యునిక్గా చేయాలి వెరైటీగా చేయాలి సో నేను ఏంటంటే స్టార్స్ బదులు టమాటోస్ ఇద్దాం అని చెప్పి ర్యాండమ్లీ పెట్టా నేను పెద్ద ఆలోచించలేదు ఇప్పుడు నేను పుచ్చు పుచ్చు కన్నా పెద్ద ఆలోచించలేదు టమాటోస్ కూడా సౌండ్ పెట్టాల్సి వచ్చి ఇది సో సో నాకు సెంట్ బాటిల్ అంటే ఇష్టం లేదు న్యాచురల్ ప్రొడక్ట్స్ కాదు కదా సో నేను ఏంటంటే ఇప్పుడు చేయాలి నేను ఫ్రేగ్రెన్స్ ఆఫ్ ద డే అని కొట్టాలి కానీ ఓకే ఇలా చేద్దాం అని చేశా ఫార్చునేట్లీ ఇట్ బికేమ్ వైరల్ అంటే ఎవరన్నా నేను ఎప్పుడన్నా వీడియో లాస్ట్కి సిగ్నేచర్ లాగా పెడతాను అనమాట పూచి పూచి అది పెట్టకపోతే ఎందుకు పెట్టలేదు అంటారు సో దట్స్ హౌ నేను చూసాను అంటే ఇప్పుడు జూడ్కి తర్వాత పుంజు వీళ్ళిద్దరి దగ్గర నుంచి ఏమైనా డైరెక్ట్గా మెసేజ్ రావడం కానీ వాళ్ళ ఫ్యాన్స్ నుంచి మెసేజ్ రావడం కానీ ఏమైనా జరిగి లేదు లేదు అంటే ఏజుడ్ దగ్గర నుంచి వచ్చింది ఓకే ఏజుడ్ సెట్ హీ లైక్స్ మై వీడియోస్ ఆయన వీడియో కూడా పెట్టాడు ఓకే తర్వాత ఏంటంటే నేను కొన్ని ఎమోషనల్ వీడియోస్ని కూడా స్పూఫ్ చేశాను ఓకే ఎలా అంటే అన్న నాకు చాలా బాధగా ఉంది ఆ వీడియో
ఇప్పుడు హర్ష సాయి వీళ్ళందరూ ఉన్నారు వాళ్ళ కమ్యూనిటీ ఏమైనా బ్యాడ్ బ్యాడ్గా ఫీల్ అవుతుందా మేము చేసాం కదా వాళ్ళకి నేను నేను ఏంటంటే వల్గారిటీ కూడా ఉండదు నా దాంట్లో ఇప్పుడు చాలా మంది నాది రోస్ చేస్తారు నన్ను ఏదో బాడీ షేమింగ్ చేస్తారు పక్కకు ఉన్నాడు ఓడెవరు అంటారు నేను అలాంటివి కూడా చేయట్లేదు దాంట్లో సో నీ నీ కమ్యూనిటీ ఫీల్ అవుతే నీ కమ్యూనిటీని సెట్ చేయి ఎందుకంటే అంత సెన్సిటివ్గా ఉండకూడదు ఇప్పుడు లక్ష మంది వస్తారు అండ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ ఇన్ అ వెరీ పొలైట్ వే సో అది నేను నేను చెప్పాను అనమాట అలాగే కమ్యూనిటీ ఫీల్ అవుతే కమ్యూనిటీకి చెప్పు కమ్యూనిటీ బాబు ఇలా ప్రజలుగా ఉండకండి అని చెప్పండి అలాగే అని చెప్పి నేను చెప్పా ఐ కంటిన్యూ డూయింగ్ ఇట్ బట్ ఆఫ్ లేట్ ఐ స్టాప్ డిట్ బికాస్ నాకే బోర్ కొట్టింది ఓకే సో అంటే నేను ఇది లైవ్లో చూసిన ఏంటంటే లోకల్ బాయ్ నాని ఉన్నాడు కదా నాని ఈ వీడియో తీసుకెళ్ళి ఏజోడికి షేర్ చేశాడు ఇన్స్టాగ్రామ్లో షేర్ చేస్తే తను నవ్వుతూ పెట్టాడు అనమాట ఓకే బాగుంది అని చెప్పేసి సో ఆ స్పోర్టినెస్ నాకు అనిపించింది అనమాట సో తిన ఏమి రాంగ్గా వెళ్ళట్లేదు ఎంటర్టైనింగ్గా వెళ్తున్నాడు అని చెప్పేసి సో తర్వాత మరి పుంజువి చాలా పుంజువి నేను చాలా యాక్చువల్లీ త్రీ వీడియోసే చేశాను త్రీ త్రీ వీడియోస్ అంటే వైరల్ అవ్వడం వల్ల ఎక్కువ అనిపించింది ఎక్కువ అనిపిస్తుంది అని నేను చేసిన ఓర్ వామో ఓర్ నైన్ వీడియో రో అదే సో ఏంటంటే అవి నేను చాలా మంచి చేశా ఒకటి ఉగాది పచ్చడిది చేశా ఆయన అది నెక్స్ట్ టీ తాగుతా అనమాట సో టీయా ఏదో ఉంటుంది మేబీ నెక్స్ట్ ఉగాది కాదు నెక్స్ట్ ఫ్రూట్ శివరాత్రి శివరాత్రి చేశా దాంట్లో అసలు అఫెండ్ అవ్వడానికి ఏం ఛాన్స్ లేదు ఓన్లీ మ్యానరిజం అది అంతే పైగా నేను దాంట్లో ఆయన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లిమిటెడ్ కూడా చేసింది కూడా లేదు ఇది పుంజు అంటారు అంటే నేను ఆ డైలాగులు చెప్పడం వల్ల పుంజు అనిపిస్తుంది కానీ నేను అక్కడి నుంచి ఏమైనా వచ్చాయి అంటే వాళ్ళు లేదు ఫాలోవర్స్ చాలా డేంజరస్గా ఉంటారు అనమాట డేంజరస్గా ఉంటారు కానీ కొంతమంది ఏదో బూతులు తిట్టి వెళ్తారు కానీ ఓకే ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ అండర్స్టాండ్ ఆయన చాలా పొలైట్గా చేస్తున్నాడు కించపరిచే విధంగా ఇక్కడ లేదు అది సో ఇప్పటి వరకు చేసిన దాంట్లో ద బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఏం వచ్చింది ద బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ చెప్పాలంటే స్పూఫ్ స్టార్ ఒక ఆయన ఉంటాడు ఆయన స్టార్ట్ చేసింది స్పూఫ్స్ నుంచి తెలుగులోనా తెలుగులో ఓకే ఆయన మెసేజ్ చేశాడు నాకు ఓకే ఆయన ఎవరంటే మన సుడిగాడి సుధీర్ వాళ్ళ టీంలో ఉంటాడు కదా ఆటో రామ్ ప్రసాద్ కాకుండా సీను గెటప్ సీను గెటప్ గెటప్ సీను మెసేజ్ ఓకే ఓవర్ ట్వంటీ వన్ మంత్ బ్యాక్ మెసేజ్ చేశాడు ఇన్స్టాగ్రామ్ బాగుంది ఏదో పెట్టి నాకు ఎగ్జాక్ట్ మెసేజ్ కొడుతులేదు బొకే సౌన్ని పెట్టాడు నాకు ఎందుకంటే ఆయన ఫేవరెట్ ఆయన ఛాలెంజ్ ప్రోగ్రామ్కి స్పూఫ్ చేశాడు టీవీ నైన్లో సంథింగ్ టీవీ వన్ అని ఉండేది టీవీ నైన్ వాళ్ళది దాంట్లో క్యాబేజ్ అని వచ్చేది ఈయన స్పూఫ్ చేశాడు ఓకే సో ఆయన మెసేజ్ చేస్తే ఇట్స్ గుడ్ కాంప్లిమెంట్ కదా అండ్ ఇంకో బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఏంటంటే మనం ఎవరిదైతే స్పూఫ్ చేస్తామో వాళ్ళే షేర్ చేస్తారు అరే రియల్లీ లవ్ డేట్ అని సో అది నాకు ఎప్పుడు కాంప్లిమెంట్ అదే స్పోర్టివ్గా తీసుకుంటే బాగానే ఉంటుంది స్పోర్టివ్గా తీసుకుని అండ్ దే అండర్స్టాండ్ ఇప్పుడు నా స్పూఫ్ ఎవరైనా చేసిన మంచి వల్గారిటీ లేకుండా చేస్తే ఐ ఐ అప్రిషియేట్ ఇట్ మన మన గురించి ఒక ఎఫర్ట్ పెట్టి చేస్తున్నాడు అంటే ఎంత రీసెర్చ్ చేస్తూ చేసి ఎంత రీసెర్చ్ చేసి రాస్తే కానీ అలా అలా రాదు ఓకే నేను రగడీది చేసి రగడీది చేసా ఆయన ఆయనది చేయడానికి నాకు ఫైవ్ సిక్స్ మంత్స్ పట్టింది ఓకే ఫైవ్ సిక్స్ మంత్స్తో చేశాను నేను ఎందుకంటే నా మైండ్లో మేనిఫెస్ట్ అవుతుంది అది ఓకే నేను ఆలోచిస్తున్నా ఇలా చేయాలి ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఇలా ఇలా అంటాడు సో అది నాకు నా బాడీ లాంగ్వేజ్ రావడానికి అంత టైం పట్టింది ఓకే సో అంత ఆగి చేసినందుకు ఐ థింక్ ఓకే సో ఇవన్నీ చేస్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు నాకు తెలిసి యూట్యూబ్లో కూడా మాంటైజేషన్ లేదని చెప్పి సో ఈ రివ్యూస్కి అది పెద్దగా అమౌంట్ ఏం రా చాలా తక్కువ వస్తుంది సో ఎలా ఎలా సర్వే అవ్వడం ఇంత చేస్తూ మొన్న బెడ్స్ అవి తాడానికి బోల్ ఖర్చు అవుతుంది దేనికన్నా ట్రావెల్ కన్నా అవుతుంది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఏంటి సోర్స్ సో అదే మీమ్స్ చేస్తాను కదా మీమ్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి చేస్తున్నాను ఇనీషియల్ ఐట్ నాట్ గెట్ ఎనీ మనీ త్రీ టూ అండ్ హాఫ్ అలా ఇయర్స్ బట్ లేటర్ ఆన్ అంత గ్రేట్ మనీ కూడా ఉండదు మీమ్స్ అదే సో ప్రమోషన్స్ చేసిన తక్కువే వస్తుంది ఫార్చునేట్లీ ఏంటో ఒక సినిమా డైలాగ్ ఉంటుంది ట్రిపుల్ ఆర్లో యుద్ధం చేయాలనుకున్నప్పుడు ఆయుధాల వాటంతే అవి వస్తాయి కదా నాకు డబ్బులు ఆటోమేటిక్లీ అలా వస్తుంటే నాకు ఓకే సో ఇంట్లో ఏమన్నారు ఇలా చేస్తున్నప్పుడు లేదు ఇంట్లో ఏమన్నారు వెరీ హ్యాపీ సపోర్ట్ చేస్తాను వెరీ సపోర్టివ్ దే ఆర్ హ్యాపీ దట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ వాట్ ఐఎమ్ లైకింగ్ అట్ నాకు ఇష్టం ఉన్నది నేను చేస్తున్నాను
ఎవరో మెసేజ్ చేసి ఈయన ఏంటి మీ నీ డీపీలో ఉన్నాడు అయితే ఈయన మా నే అవుతాడు నా డీపీలో ఉండకుండా ఎక్కడ ఉంటాడు అని చెప్పి సో దీస్ ఆర్ ప్రౌడ్ మూమెంట్ ఫర్ దెమ్ పుచ్చుక్ పుచ్చుక్ పుచ్చుక్